इरमैया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीस इरमैया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीस यहोवा का वचन इरमैया के पास पहुंचा वह यह है इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुमसे यो कहता है कि जो वचन मैंने तुझसे कहे है उन सबों को पुस्तक में लिख ले क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इसराइली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें फेर ले आऊंगा और वे फिर उनके अधिकारी होंगे यहोवा का यही वचन है जो वचन यहोवा ने इसराइलियों और यहूदियों के विषय कहे थे वह ये है यहोवा यो कहता है कि थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है शांति नहीं भय ही है पूछो तो भला और देखो क्या पुरुष को भी कहीं जन्ने की पीड़ा उठती है फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा की नाई अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए देख पड़ते हैं और सबके मुख फीके रंग के हो गए हैं हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा उसके समान और कोई दिन नहीं यह याकूब के संकट का समय तो होगा परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और परदेशी फिर उससे अपनी सेवा न कराने पाएंगे परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा इसलिए हे मेरे दास याकूब तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है कि मत डर और हे इसराइल विस्मित न हो क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुवाई से देश से छुड़ा ले आऊंगा तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसको डराने न पाएगा यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे संग हूं इसलिए मैं उन सब जातियों का जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है अंत कर डालूंगा परंतु तुम्हारा अंत न करूंगा तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा यहोवा यो कहता है कि तेरे दुख की कोई और औषधि नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है तेरे सब मित्र तुझे भूल गए वे तुम्हारी सुधी नहीं लेते क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुम्हें मारा मैंने क्रूर बनकर तुम्हें ताड़ना दी तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है तेरी पीड़ा की कोई औषधि नहीं तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है परंतु जितने तुझसे अब खाए लेते हैं वह आप ही खाए जाएंगे और तेरे द्रोही आप सबके सब बंधुआई में जाएंगे और तेरे लूटने वाले आप लूटेंगे और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा तेरा नाम ठुकराई हुई पीड़ा है और लोग कहते हैं कि वह तो सियोन है उसकी चिंता कौन करे यहोवा कहता है कि मैं यहूदा के तंबू को बंधुवाई से लौटाता हूं और उसके घरों पर दया करूंगा और नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेगा और राजभवन पहली रीति के अनुसार बस जाएगा और वहां से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा और मैं उनका विभव बढ़ाऊंगा वे थोड़े न होंगे फिर उनके लड़के बाले प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी और जितने उन पर अंधेर करते हैं 
उनको मैं दंड दूंगा और उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा और उन पर जो प्रभुता करेगा वह उन्हीं में से उत्पन्न होगा और मैं उसे अपने समीप बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आ भी जाएगा क्योंकि कौन है जिसने अपने प्राणों पर खेला है यहोवा की यही वाणी है उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगी और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा यहोवा की जलजलाहट की आंधी चल रही है वह अति प्रचंड आंधी है और वह दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगी जब तक यहोवा अपना काम न कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शांत न होगा अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे